？其实。真的是感触良多哈，因为感触良多，为什么？我们是这个中华民国陆军官校毕业的，所以很多人号称我们是黄埔军校。其实我要强调一点，我们强调的叫黄埔精神，我们不是黄埔军校，我们叫中华民国陆军军官学校。因为黄埔军校最早创的时候是属于中国国民党，在一九二六年，它叫做中国国民党。陆军军官学校，然后在广州黄埔，所以叫黄埔军校。后来两年后就迁啦、啊，就迁到南京去了。然后他也改名了，变成中华民国陆军军官学校。所以说，早在一九二八年的时候就已经有军队国家化的概念了。那但是呢，因为整个草创之初，包含的是由这个这个俄罗斯，就是苏俄苏联来扶植、来协助我们成立了军我们的军备，然后也成立了这个黄埔军校。但是呢，在当时。中国并没有所谓的国共内战的问题，在黄埔军校成立之初，哈，没有国共内战的问题，它都是属于中华民国框架下的政党，一个是国民党，一个是共产党，所以当时黄埔军校里面有中国国民党的人呢、啊，也有共产党的人、啊、周恩来啊，政南部主任就是就是共产党的、啊，但是所以在当时的时候没有国共的问题，因为都是为了中华民国而努力。那我是讲哈，这个框架。所以也造成了共产党认为，想要统一中国，只要把国民党搞定就好。这是他们一直没有办法摆脱跟升华的一个历史、历史的一个、一个、一个、一个，算是一个这个走不出的死胡同。那其实他不知道，其实在这个自由中国，就是台湾，我们这块地方。在整个三民主义的实施民主自由之下，我们已经发展出了所谓多元制的政治。我们有除了国民党之外，还有民进党，还有民众党，还有这个这个时代力量。我们有很多个合法的政党，这些合法的政党在整个国家的保护之下，在国内叫做竞争。为了什么竞争呢？为了政策竞争，为了国家利益竞争，为了人民福祉而竞争。所以他们叫做竞争对手，不叫敌手。可是呢，国共因为在这个中国大陆那一战以后，他们已经不是叫做对手了，国共叫做敌人，叫做汉贼不两立。呃，我民国七十二年开始穿军服，到了军中之后，第一件事就是告诉我要效忠中华民国，消灭万恶共匪。那时候还没有中共，就是共匪啊。所以你看，我们从十五岁开始灌输这种这种观念，就是跟共产党没什么好谈的，他是匪类，他不是一个讲道理的政党。那到了现在，呃，好像被美化了，呃，就是因为我就讲嘛，邓小平是一个转折性的人物，因为邓小平美化了共产党，邓小平给社会主义一个合理的台阶，所以让全世界开始接纳了，哎，共产制度原来也可以做到这样，其实那是个假象，那是个假象，习近平只是暴露出了共产主义暴制专政的本质而已，共产党自始至终没有改变过，所以我刚刚在上一节我也讲过，这个邓小平让中国人富起来，不是让全民富起来。是让领导阶层，是让党政军富起来。在邓小平的这个主政之下，军人多有钱呐、啊！一个解放军的将领，开玩笑，那在大陆是是是有钱人呐、啊！一个解放军的党政高层都是有钱人，所以是谁富起来？是听从党的指挥的人富起来了，平民是没有富起来的。所以现在为什么这个习近平上来，第一件事要脱贫嘛？因为他脱不了贫，所以要喊脱贫。富都是富哪些人？都是富那些官二代、政二代、军二代。所以习近平开始在打。打这些人，那如果你真的打这些人，你要让整个中国的人民十四亿人变军富，我也佩服你。可是你做不到，你就开始用谎言假象来这个造成全世界认为中国站起来，他没有站起来。那台湾人最可怜的就是台湾的这一群曾经跟他是又是对手，现在变成敌人的国民党，却误信共产党改变。他们认为共产党的暴力本质没有了，共产党现在是为了追求中华民族最大的一统，还有中华民国最大的光辉哦，中华民族他他不会说中华民国，为了追求中华民族最大的一统与光辉，中国共产党正在努力中，这是谬误到不能再谬误的问题。如果他们那么好，当年干嘛带我爸爸过来？我就生在山东，生在大陆啦。如果今天中共共产党这么棒，共产党这么讲理，共产党可以谈，那我干嘛带我过来？我不愿意啊。我是我是我的爹娘，从大陆过来之后，在台湾生了我啊。如果当时没有共产党这么可恶、这么残暴，那我就在山山东出生了嘛。我为什么在台湾出生？既然在台湾出生，我既然在在土地出生，我吃台湾水，喝台湾呃喝台湾水，吃台湾米，我受台湾的教育，受台湾的栽培，我就应该爱台湾啊。这是责无旁贷的啊。所以很多人问我说：“你到底是中国人还是台湾人？”我说：“告诉你。”一颗美国华盛顿的苹果到了台湾来，种在梨山上长出来，结出了这么漂亮的苹果，它是梨山苹果还是美国苹果？我说你告诉我，当然是梨山苹果嘛。
吃台吃台湾米、喝台湾水、受台湾的栽培长大的孩子，我是台湾人，但是我的品种叫做中国人，我是华人，没有这不能改变的。但是你说我认同谁？我认同台湾，我是台湾长大的孩子，所以怎么可以？因为中国共产党，因为中共的政权开始有钱了，中国的政权它有开始强兵卓武，它有这么多的这个潜艇，有这么多的战车，有这么多的这个航空母舰之后，你发现，哦呦，好像靠向它比较安全，这叫没志气，这叫做不要说英雄气短，这这叫做气短，我连英雄都不给你，这叫气短。即使家庭在。没有那么那样的强盛，我们家道中落，可是仍然是我们最爱的国家。你只要团结，你只要强调你是中华民国，以中华民国的国民自居，你就不会被消灭。但是你却跑去祝贺你的敌人，这已经不是对手了。我说中国共产党，他已经不是国民党的对手而已，他叫敌人。什么叫对手？透过和平的选举可以政党轮替，这叫对手。可是呢，他要消灭你，就是敌人呐、啊。你说国民党跟民进党再怎么样竞争，再怎么样子在这个政治上面来较劲，民进党会把国民党整个拔除不见吗？消失不见？只有国民党可以消灭国民党，没有人可以消灭国民党。但是呢，共产党他是会消灭你的，他让你的信念瓦解，他让你的意志力瓦解，他让你的防御力瓦解，进而你的所有人到了中国以后就全部靠过去，中国国民党就不见了。国民党不见，事小；中华民国不能不见。中华民国是我们生民立命唯一的地方，我们除了中华民国没有啦。你说我还有美国护照，还有马来西亚护照，还有全世界，我没有，我就只有中华民国而已。所以我说，呃，我常常在我在那个七月一号的时候，我就发了一篇文章，告诉大家，我们从小，你教我们反共复国，现在复国做不到了，反共要持续啊。那你告诉我我是叛徒，我不爱国，那我的祖国跟你的祖国如果不一样，那我们还谈什么？我的祖国叫中华民国，你的祖国，如果你认同了五千年创造了奇迹的中华人民共和国，那我们不能谈了，我们已经不是竞争的对手了，你跟我已经变成敌人了，所以我才说，面对这一些曾经我的长官，曾经一起在外岛、在海上、在山之巅、水之边一起抵抗中共暴政的这群我的长官，你现在脱掉了军服之后，你却告诉我，我做的是错的，那你当时就叫不要叫我反共，我当时进入军中，你就告诉我，共产党是朋友。共产党是是对手，不是敌人。那为什么我要跑到马祖前线去戍守？为什么在我女儿出生的时候我不能在旁边陪伴？我要到第一线去跟共产党对峙。你把我的青春还给我，你把我的信念还给我。如果我的信念没错，错的是你，不是我。因为我们从来没有改变我们的信念，我们反共的决心，捍卫中华民国的决心，没有一丝一毫改变过。是我我好好奇问一下于将军，可是毕竟我们有谈到很多的退将，尤其之前一直谈说他们去参加中共的一些庆典。我觉得这不会对现役军人产生影响，倒比较好奇，因为我相信您还有接触，这一定是大家很好奇的问题。我们现役的军人不会错乱吗？这就是哈，我说退役将领的社会责任跟所谓的国军责任。我现在推下脱下军服了，但是我所带的我的袍泽、我的学弟、我的后期的这些学弟，他依然看着我，因为我们脱掉军服之后，我们的思想、我们的这个所谓的发言。已经不再受国防部的限制，只要你不泄密，你都可以说。但是你的你的言行，学弟、跑者都在看。你以前在军中带我们说，告诉我们说，坚持这个反共信念，我们要坚守民主阵容。可是你退伍之后，你到了对岸去，你的民主信念在哪里？你的反共坚持在哪里？那你当时在军中，难道是在骗人吗？所以我觉得言行要合一。既然我们穿着军服在军中，我们带的兵超过万人，超过万人以上的弟兄，这些人退到社会上，都是社会上的中间分子。他如果看到你这位长官在军中讲的话，跟你穿西装讲的话不一样，他不是瞧不起你这个人而已，他是瞧不起中华民国的国军。他认为国军这些高阶的将领，他不是为了捍卫国家而晋升的，他是为了自己的荣自己的荣耀私欲而晋升。我觉得这会成为中华民国国军的一个罪人。所以我真的是呼吁所有的退伍的这些长官们，坚持你的信念，对于反共是至死不渝的。除非一点，就是共产党瓦解，它变成民主自由的国家，那我觉得那就不在我们反共的范围之内，就不见了嘛，它消失了。但是这个共产专制与暴政存在的一天，你的堕落跟你的妥协，会影响到现在正穿军服、直干戈以为设计的这些后期的这些老弟，还有这些跑者。